दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सरकार को इस एक्ट को क्यों लागू करना पड़ा इसके अलावा इस एक्ट के बारे में जो अलग अलग अवधारणाएं फैलाई गई हैं जैसे कि इस एक्ट को धर्म के आधार पर बनाया गया है यह एक्ट मुस्लिमों के अगेंस्ट में है इस एक्ट के लागू होने के बाद में दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में आसानी से नागरिकता दे दी जाएगी इसके अलावा हमारे देश के मुस्लिमों की नागरिकता इस एक्ट के लागू होने के बाद में ले ली जाएगी और उन्हें उस देश से निकाल दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरीके की जो अवधारणाएं फैलाई गई हैं उसके बारे में आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इस एक्ट के बारे में अभी तक सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है जिसके कारण ही लोगों में इस तरीके की अवधारणाएं बनी हुई हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इस एक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकें और जिन भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है तो उन लोगों तक भी आप इस जानकारी को पहुंचा सकें सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरु जी ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कुलदीप सिंह दोस्तों सरकार ने रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मीन्स नागरिकता संशोधन अधिनियम पार्लियामेंट में पास किया इससे पहले ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे देश में लागू है लेकिन उसके कुछ नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार को ये अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस एक्ट को लाने के पीछे क्या कारण था तो उसके बारे में बता दूं। दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये इस्लामिक कंट्रीज हैं और यहाँ पर हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट और पारसिस माइनॉरिटीज़ हैं मीन्स इनकी संख्या कम है जिसके कारण सबसे पहले तो नेहरू और लियाकत समझौता किया गया था मीन्स हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक समझौता किया उस समझौते में यह लिखा गया कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं मीन्स मुस्लिम्स और इसके अलावा जो अदर हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट मीन्स उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा उन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मेजोरिटी को मिलेगी वही अपॉर्चुनिटी माइनॉरिटीज़ को दी जाएंगी इसके अलावा माइनॉरिटीज़ का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा उन्हें देश से नहीं निकाला जाएगा ना ही उनकी नागरिकता छीनी जाएगी और ना ही उनके साथ में कोई मारकाट की जाएगी दोस्तों इसी प्रकार से ही पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज हैं मीन्स हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसीज इन लोगों के साथ में वहाँ पर ना तो उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा ना ही उन्हें देश से निकाला जाएगा और ना ही उनके साथ में कोई भेदभाव किया जाएगा तो इस तरीके का एक समझौता किया गया दिल्ली में जिसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय पाकिस्तान में 23 परसेंट माइनॉरिटीज़ की आबादी थी लेकिन आज के समय में केवल थ्री रह गई है घट करके इसका मुख्य कारण तीन है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव किया गया उनके साथ में मारपीट की गई और उन्हें उस देश से निकाल दिया गया और उन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा करके उन्हें मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ में जाति की गई है इसके अलावा बांग्लादेश में 20 परसेंट माइनॉरिटीज़ की आबादी थी लेकिन आज के समय वहाँ पे 7 से 10 परसेंट माइनॉरिटीज़ की आबादी रह गई है मीन्स वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की संख्या घटी है इन कंट्रीज़ में और घटने का मुख्य कारण केवल यही है कि उनके धर्म परिवर्तन करवाए गए उनके साथ में मारकाट की गई उन्हें देश से निकाल दिया गया तो इस तरीके से ही उनकी संख्या कम हुई है लेकिन हमारे देश में माइनॉरिटीज की संख्या जो कम थी वो आज बढ़कर के उससे भी डबल हो गई है इसके अलावा आपको एक फैक्ट और बता दूं कि हमारे देश में मेजॉरिटी की संख्या जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कहीं उससे अधिक माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है माइनॉरिटीज के साथ में तो इस तरीके से जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ उसमें पाकिस्तान के द्वारा उस समझौते को फॉलो नहीं किया गया जिसके कारण ही आज माइनॉरिटीज़ की संख्या घट करके तीन परसेंट रह गई है पाकिस्तान में जिसके बाद में दोस्तों अब इंडियन गवर्नमेंट ने विचार किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 
तो यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ में जो भेदभाव हो रहा है और उन लोगों को देश से निकाला जा रहा है इसके अलावा उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो क्यों ना उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाए जिसके कारण वो इंडिया में आकर के इंडिया के नागरिक बन सके यहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो मेजोरिटी को दी जा रही है तो इस तरीके से उन लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया है सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज मीन्स हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट और पारसीज पर लागू होगा और वो भी केवल उन लोगों के ऊपर लागू होगा जो लोग 31 दिसंबर 2014 से या फिर इस डेट तक इंडिया में आ गए थे जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद में इंडिया में आए हैं इन तीन कंट्रीज से तो उन लोगों के ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होगा दोस्तों इस अधिनियम को लागू इसलिए करना पड़ा क्योंकि नागरिकता अधिनियम उन्नीस के अकॉर्डिंग जो भी कोई पर्सन 11 वर्ष तक अगर इंडिया में रहता है तो उसके बाद में ही सरकार उसको नागरिकता देगी लेकिन इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज मीन्स हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट और पारसीज अगर इंडिया में आए हैं और उनको अगर कंटिन्यूसली फाइव ईयर्स हो गया है रहते हुए यहाँ पर तो उन लोगों को सरकार नागरिकता दे देगी लेकिन जो भी पर्सन 31 दिसंबर 2014 के बाद में इंडिया में आया है तो उस पर्सन के ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा और उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य फैक्ट ये है कि सरकार के द्वारा जिस भी किसी पर्सन को इस तरीके से नागरिकता दी जाएगी और अगर बाद में सरकार को इस बात की जानकारी होती है कि उस पर्सन ने गलत तरीके से नागरिकता ली है या फिर वो पर्सन 31 दिसंबर 2014 के बाद में इंडिया में आया है तो इस बात की अगर जानकारी होती है तो फिर सरकार उसकी नागरिकता वापस ले लेगी दोस्तों यहाँ पर नागरिकता देने का रीज़न ये है कि कोई पर्सन अगर किसी एक कंट्री का नागरिक है और वो अगर किसी अदर कंट्री में वहाँ की बिना नागरिकता लिए और इलीगल तरीके से अगर रहता है तो ऐसे में उस देश की सरकार उस पर्सन को जेल में डाल सकती है उसके अगेंस्ट में केस चलाएगी या फिर उस पर्सन को वापस उसी कंट्री में भेज दिया जाएगा जहाँ की उसके पास में नागरिकता है तो दोस्तों इसीलिए ही सरकार इन लोगों को नागरिकता दे रही है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन लोगों के साथ में प्रताड़ना होती है इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इस कारण से ही ये लोग अपनी कंट्री छोड़ कर के भारत में रह रहे हैं वो भी इलीगल तरीके से तो इसलिए इन्हें नागरिकता दे कर के लीगल बनाया जा रहा है इसके अलावा इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को नागरिकता दी जाती है तो उस पर्सन को समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो कि इस देश के नागरिक को जो कि पहले से है उसे मिल रही है वैसी ही सेम अपॉर्चुनिटी इन लोगों को नागरिकता मिलने के बाद में दी जाएंगी दोस्तों इसके अलावा इस एक्ट के बारे में एक अवधारणा ये भी फैलाई गई कि इस एक्ट को धर्म के आधार पर बनाया गया है ये एक्ट मुस्लिमों के अगेंस्ट में है इस एक्ट में मुस्लिमों को क्यों नहीं ऐड किया गया तो इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं यहाँ पर मुस्लिमों के साथ में कोई भी जाति नहीं हो रही है वो मेजॉरिटी में है वहाँ पर उन लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं दी जाती है केवल यहाँ पर माइनॉरिटीज मीन्स हिंदू सिख बुद्धिस्ट पारसीज ईसाई इन लोगों के साथ में वहाँ पर मारपीट होती है उनका धर्म परिवर्तन करवा जाता है तो इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता थी इसीलिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने केवल इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है जिन लोगों के अगेंस्ट में गलत तरीके से उन्हें मारपीट की जाती है उन्हें देश से निकाला जाता है जब मुस्लिमों के अगेंस्ट में इन कंट्रीज़ में कोई भी हिंसा नहीं हो रही है तो उन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है तो इस बात को सभी लोगों से छुपाया जा रहा है जिन भी लोगों को जानकारी है या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा लेकिन यहाँ पर भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों के अगेंस्ट में है तो यहाँ पर केवल पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दी जाएगी जो भी कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है फिर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सिख ईसाई बुद्धिस्ट 
किसी भी कास्ट का हो तो उस पर्सन की सिटीजनशिप ली नहीं जा रही है बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं इन तीन कंट्रीज के उन लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है इसलिए यहाँ पर ये इस एक्ट को धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया है बल्कि जिन माइनॉरिटीज के साथ में हिंसा हो रही है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है क्योंकि अगर मैं आपको समय के अनुसार थोड़ा पीछे लेकर के चलूं तो बताऊं मैं आपको कि इंडिया जब अनडिवाइडेड था उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सभी एक कॉन्टिनेंटल के पार्ट थे तो इसी आधार पर ही जब ये सभी एक ही कॉन्टिनेंटल के पार्ट थे तो जो आज माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उन लोगों के साथ में जो इस तरीके की हिंसा हो रही है तो उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिटीजनशिप देने के लिए ये एक्ट बनाया है इसके अलावा इस अधिनियम के बारे में एक अवधारणा यह फैलाई गई कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे लागू नहीं किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सेंटर के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो कि पूरे देश में लागू होगा यहाँ पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है या फिर इसे लागू नहीं करती है तो ऐसे में सेंटर के पास में पावर है कि वो उस स्टेट में उसे एक्ट को इन्फोर्स करवाएगा और उस स्टेट में जो भी कोई पर्सन जो कि इन तीन कंट्रीज से माइनॉरिटीज़ में है और वो अगर यहाँ पर आकर के रहता है तो उसे सिटीजनशिप दी जाएगी तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई नहीं किया जा सकता इसे लागू करने से इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि यह एक्ट धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया है ना ही यह एक्ट मुस्लिमों के अगेंस्ट में है ना ही मुस्लिमों की सिटीजनशिप छीनी जा रही है तो इस तरीके की इन लोगों को जानकारी हो सके और ये मैसेज क्लियर जा सके कि केवल पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं मीन्स हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट और पारसीज इन लोगों को जो भी 2014 से मीन्स 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ